കുറിച്ചതൊക്കെ പുസ്തകച്ചപ്പിൽ ഒതുക്കാറുള്ള സുഹൃത്ത് റോസ ഇന്ന് പക്ഷെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചിട്ടു ഐ ആം ഇൻവിസിബിൾ എന്ന മനസ്സു തുടിക്കുന്ന ഒരു നോവിൻ കണം പിറന്നിടത്തും തോടർക്കിടയിലും തൊഴിലിടത്തും പ്രിയന്റെ അടുത്തും ഒരു നോട്ടമെങ്കിലും കൊതിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴും അതൊന്നും ലഭിക്കാതെ മാഞ്ഞും മറഞ്ഞും മറന്നും പോകുന്നവരുടെ അദൃശ്യ ജീവിതരേഖ ആഴം ആഴത്തിൽ വിളിക്കുന്ന ആ സങ്കീർത്തനത്തെ ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ ആഴത്തിന്റെ ഇരുട്ടുകളെ നാം വേണ്ടവിധം ഓർത്തില്ല ആഴത്തിന് കടും കറുപ്പാണ് ആഴത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു നാഥ എന്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ ചെവി ചായ്ക്കണമേ എന്ന് സങ്കീർത്തകൻ പാടിയത് നമുക്കെല്ലാം വേണ്ടിയാണ് ഇരുണ്ട നിറക്കാരെ കളിയാക്കാൻ നാം പറയാറുള്ള ഇരുണ്ട ഒരു തമാശയുണ്ട് നീ ഇരുട്ടത്ത് നിന്ന് ചിരിച്ചത് നന്നായി അതുകൊണ്ട് പല്ലെങ്കിലും കണ്ടു എന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് തമാശയിൽ ചോദ്യങ്ങളില്ലെങ്കിലും ചിരിച്ചില്ലെങ്കിലോ ചിരിക്കാൻ ആകില്ലെങ്കിലോ എങ്ങനെ കാണുമായിരുന്നു കണ്ണിൽ കുത്തുന്ന പകൽവെട്ടത്തിൽ പോലും ആളുകൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും ഉള്ളിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു പോകുന്നു പിന്നെയാണോ നീ ഇരുട്ടിൽ കാണുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുട്ടിൽ കണ്ണു കാണില്ല എന്നതല്ല ഏറ്റവും നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് നാം ഇരുട്ടിലായാൽ ആരും നമ്മെ തേടി വന്ന് കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന പേടിയാണ് അതർത്ഥമില്ലാത്തൊരു ഭയമല്ല കൊറോണ കാലത്ത് പൊടിതട്ടിയെടുത്ത് പലരും പങ്കുവെച്ച ഒരു സംഭവം വിവരിക്കാം പ്രശസ്ത നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞയായിരുന്നു ഡോക്ടർ മാഗ്രറ്റ് റീഡ് ഒരിക്കൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അവരോട് ചോദിച്ചു മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള തെളിവ് എന്താണെന്ന് തീയും ലോഹങ്ങളും ലിപികളും ചിത്രകലയും പാത്ര നിർമ്മാണവും ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കിയാണല്ലോ പൊതുവെ നമ്മൾ പറയാറ് എന്നാൽ ഡോക്ടർ റീഡ് പറഞ്ഞു പതിനയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള ഒരു പുരാവസ്തു സങ്കേതത്തിൽ ഒടിഞ്ഞിട്ട് സുഖമായി ചേർന്ന രീതിയിൽ കാണപ്പെട്ട ഒരു തുടയല്ലാണ് മനുഷ്യമഹാസംസ്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള സാക്ഷ്യം കാരണം ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയ തുടയല്ല് പൊട്ടിയാൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു മാസമെങ്കിലും പരിപൂർണ വിശ്രമം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സുഖപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ട് തുടയല്ല് പൊട്ടിയാൽ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും പട്ടിണി കിടന്നോ മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്കിരയായോ മരിക്കും ഇവിടെ ഒരു തുടയല്ല് സുഖപ്പെട്ടെങ്കിൽ അയാളെ പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ദീർഘകാലം കൂട്ടിരുന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ മറ്റൊരാൾ തയ്യാറായി എന്നാണ് അർത്ഥം അതിൽ പര മഹാസംസ്കാരമില്ല ഈ കഥ കേൾക്കുന്നതിന് മുൻപായിരുന്നെങ്കിൽ തീയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷ്യമെന്ന് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടേനെ ജനതകളുടെ പ്രകാശമായി നമ്മെ ദൈവം ഉയർത്തി എന്ന പ്രഖ്യാപനം നാം ഇന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളെ കൂടി ധ്യാനിക്കാം തീയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് വഴി മനുഷ്യർ ദേവന്മാരെ പോലെയായി എന്നാണല്ലോ വയ്പ് ഇന്നിപ്പോൾ വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തീയെ അധികം ആശ്രയിക്കുന്നില്ല ഒരു ടേബിൾ ലാമ്പ് മേടിക്കാൻ വിവിധ മോഡലുകൾ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ബൾബുകൾ ബി ട്വന്റി ടു ഇ ഫോർട്ടീൻ ഇ ട്വന്റി സെവൻ തുടങ്ങിയ പലതരമുണ്ടെന്നും ലൂമൻ കെൽവിൻ കണക്കൊക്കെ നോക്കി വേണം അവയൊക്കെ മേടിക്കാൻ എന്നും അറിഞ്ഞത് പണ്ടൊക്കെ സീറോ ബൾബ് അമ്പത് എഴുപത് നൂറ് വാട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെടുത്താണ് ഇതൊക്കെ ഇന്ന് പ്രകാശവിന്യാസം ഒരു സൗന്ദര്യശാസ്ത്രമാണ് കണ്ണും മനസ്സും നിറയ്ക്കുന്ന ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഇഫക്ട്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെ വെട്ടം തെളിക്കണം എവിടെ വെട്ടം കെടുത്തണം എന്ന് നമുക്കറിയാം കണ്ണിൽ പെടേണ്ടതല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിയിടാം ആഴമുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് ഇന്ന് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാം സങ്കീർത്തനം ആശ്വാസത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഏഷ്യ നാൽപ്പത് മുതൽ അമ്പത്തഞ്ച് അധ്യായങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന ഒന്നാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇന്ന് പൗലോസ് ജനതകളുടെ പ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ഏഷ്യ പ്രവാചകന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കടം കൊണ്ടത് ഇരുട്ടിൽ തെളിയുക എന്നാൽ കണ്ണീരണിഞ്ഞവരുടെ കണ്ണു തുടച്ച് അവരുടെ കാഴ്ചകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം വെളിച്ചം തെളിക്കുക എന്നാൽ സമാശ്വാസമാകുക എന്നും ആശ്വസിപ്പിക്കുക എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന നഖാം എന്ന പദം ഈ പ്രവചന ഭാഗത്ത് പെരുവെള്ളം പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് നാഥൻ കാക്കയെ പോലെ ശബ്ദമുയർത്തി എന്ന് നാം ഒരിക്കൽ ധ്യാനിച്ചല്ലോ കാക്ക കുക്കു ചിലങ്ക പൊട്ടി തട്ടി എന്നൊക്കെയുള്ള ചില വാക്കുകൾ അവയുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദത്തെ കൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഓണമെറ്റോപ്പിയ അഥവാ ധ്വന്യ അനുകരണം എന്ന ഭാഷയുടെ ഒരു അലങ്കാര രീതിയാണത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ച ഹാഖ എന്ന പദം ഇന്ന് നാം കാണുന്ന നാഖാം എന്ന പദം എല്ലാം ഇങ്ങനെ അവ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ശബ്ദാനുകരണമാണ് തൊണ്ടയിൽ ശ്വാസം കുടുങ്ങി പരുപരുത്ത് വരുന്ന ഘട്ടറൽ ശബ്ദങ്ങളുണ്ട് ശക്തിയായി ശ്വാസം തള്ളിയാണ് അവ ഉച്ചരിക്കുന്നത് ഹാഖ എന്നാൽ ആലോചിക്കുക മുരളുക കുറുകുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥമെന്ന് നാം ഇന്നലെ കണ്ടിരുന്നു ആലോചനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഞെരുക്കങ്ങളെ അവ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ നഖാം ആശ്വാസം എന്നാ
ഓരോ വേദനയും ഓരോ മല്ലയുദ്ധമാണ് എന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പത്രോസ് നടത്തിയ പെന്തഗോസ്ത പ്രസംഗത്തിൽ നാഥനെ അവൻ വിളിച്ചത് മരണത്തിന്റെ മൽപ്പിടുത്തം അഗോണിയ തകർത്തവനെന്നാണ് പൗലോ സ്ലിഹ തന്റെ ഒരു കഠിന പരീക്ഷയെ ശരീരത്തിന് മുള്ള് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തും അതുമായി മൽപ്പിടുത്തം നടത്തുന്ന ജീവിതാനുഭവത്തെയാണ് കുറിക്കുന്നത് എന്നാൽ നാഥൻ അവനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്റെ കൃപ മതി ഇന്ന് ഒറ്റുകാരൻ സകല പിൻവിളികളും തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ഇരുട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ നാഥൻ ശിഷ്യന്മാരോട് ചെയ്യുന്ന വിടവാങ്ങൽ മൊഴികളാണ് നാം കേൾക്കുന്നത് അവനെ ഏൽപ്പിച്ച ആരും നശിക്കാതിരിക്കാൻ അവൻ സമാശ്വാസത്തിന്റെ വചനം മാത്രമല്ല സമാശ്വാസകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നെയാണ് നൽകുന്നത് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പ്രകാശവും സമാശ്വാസവുമാണ് ദൈവപിതാവിന്റെ സ്നേഹശോഭ നമ്മളോ ജനതകളുടെ പ്രകാശമാകാൻ ക്രിസ്തു ഉയർത്തിയ ദീപപ്രഭകൾ